चैप्टर फोर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वर्कशीट टू का टेंथ क्वेश्चन है ये सिक्स पम्प्स वर्किंग टुगेदर एम टी टेक इन ट्वेंटी एट मिनट्स जो सिक्स पम्प हैं वो क्या कर देते हैं भाई खाली कर देते हैं किसी जगह को पानी से भरी जगह को ट्वेंटी एट मिनट में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम टी द टैंक ठीक है एम टी टैंक है यहाँ पे ठीक है हाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम टी द टैंक इफ फोर सच पम्प आर वर्किंग टूगेदर अब सिक्स पम्प की देखो सिक्स पम्प हैं वो टैंक को खाली करते हैं ट्वेंटी एट मिनट्स में अगर सिक्स पम्प की जगह फोर पम्प रहने दें हम फोर पम्प कर दें तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा देखो पम्प कम कर दिए तो टैंक को खाली करने में टाइम ज़्यादा लगेगा यानी कि कौन सा केस ये केस हो गया इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया तो हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय फोर पम्प्स एक्स मिनट तो लिख लें बॉक्स बना लेंगे नंबर ऑफ पम्प्स सिक्स और टाइम लग रहा है इन मिनट ट्वेंटी एट अगर नंबर ऑफ पम्प फोर कर दें सिक्स की जगह फोर कर दिया पम्प कम कर दिया तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा एक्स मिनट लगेगा ठीक है तो लिखेंगे दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का केस है इसलिए इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी एट इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई एक्स फोर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट और सेवन की सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन सिक्स जा फोर्टी टू तो टाइम टेकन बाय फोर पम्प फोर्टी टू मिनट से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में अब स्पीड और टाइम वाला आ गया तो स्पीड और टाइम में किसका रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में ए, क्या रिलेशन होता है भाई इनवर्स रिलेशन होता है इनवर्स वेरिएशन होता है ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड है फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर कवर ए सर्टन डिस्टेंस ऑफ फोर पॉइंट एट एक डिस्टेंस को कवर करती है वो फोर पॉइंट एट आवर्स में और स्पीड कितनी है सेवेंटी फाइव वट शुड बी स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज थ्री आवर अब फोर पॉइंट एट आवर की जगह उसने अपनी जर्नी को थ्री आवर में कंप्लीट करना है अगर थ्री आवर में कंप्लीट करना है देखो पहले टाइम था फोर पॉइंट एट फिर हो गया थ्री अगर काम टाइम कम हो गया तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसका मतलब ये कौन सा केस है इनवर्स वेरिएशन का केस है एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी बढ़ानी पड़ेगी तो लेट रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर तो आप बॉक्स बना लो स्पीड इन किलोमीटर और टाइम इन आवर स्पीड कितनी है सेवेंटी फाइव और टाइम कितना है फोर पॉइंट एट ठीक है अगर टाइम थ्री आवर अब फोर पॉइंट एट से टाइम रह गया थ्री तो स्पीड करनी पड़ेगी ज्यादा स्पीड हमने मान ली कितनी एक्स किलोमीटर पर आवर अब इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन तो सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई फोर पॉइंट एट अगर डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फोर पॉइंट एट इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई थ्री थ्री इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके कर देगा डिवाइड अब इसका पॉइंट हटा के आप मल्टीप्लाई कर लो फोर पॉइंट एट है पॉइंट हटा लो तो नीचे क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा अब इसकी हमने क्या करनी है कटिंग करनी है कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे थ्री से कर दो कटिंग थ्री वन जा थ्री थ्री सिक्स जा एटीन और ये आ गया अब इसके टू से कर दो टू एट जा सिक्सटीन टू फाइव जा और इसकी फाइव से कर दो फाइव वन जा फाइव और ये आ गया हमारे पास फाइव फाइव जा और फिफ्टीन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वन ट्वेंटी ठीक है क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन ट्वेंटी तो स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ठीक है देखो अगर टाइम थ्री थ्री आवर चाहिए तो स्पीड कितनी हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी वन ट्वेंटी किलोमीटर पहले सेवेंटी फाइव थी अब कितनी होगी वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया अब लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्वेल्थ क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन तो इसको जरा ध्यान से समझना ए गैरिसन ऑफ वन ट्वेंटी मैन हैज प्रोविजन प्रोविजन का मतलब है खाने पीने की चीज जो उनका राशन है थर्टी डेज एक गैरिसन है एक छावनी है सैनिकों की उसमें क्या भाई एक सौ बीस आदमी है एक सौ बीस फौजी हैं ठीक है आर्मी मैन है उनके लिए थर्टी डेज तक खाना वो चलता है जो जितना खाना रखा है वो कितना चलता है राशन थर्टी डेज तक उस राशन को वो खा खा सकते हैं खाते हैं एट द एंड ऑफ फाइव डेज पाँच दिन खत्म होने के बाद 
फाइव मोर मैन ज्वाइन दैम पांच आदमी और आ गए जब पांच दिन बीते जब वो खाना खा रहे थे वो तो पांच दिन बीत गए और पांच दिन बीतने के बाद पांच आदमी और आ गए उनके ग्रुप में तो वन ट्वेंटी की जगह वन ट्वेंटी फाइव मैन हो गए हाउ मैनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन अब वो जो बचा हुआ खाना है देखो क्या लिखा है इसने रिमेनिंग प्रोविजन जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा ठीक है ये ध्यान रखना बस ये रिमेनिंग प्रोविजन लिखा है बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा अब इसको हम तो हमने मान लिया क्या करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यहां से क्वेश्चन शुरू करना है जब नए आदमी आए थे वहां से क्वेश्चन बस ये इसमें पॉइंट ध्यान रखना है आपने इस क्वेश्चन को वहां से शुरू करना है जहां से नए आदमी ज्वाइन हुए थे चाहे उसमें ऐड हुए हों आदमी चाहे कम हुए हों ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन वहां से शुरू करना है जहां से नए आदमी आते हैं या जाते हैं तो पांच आदमी जब आए थे वहां से क्वेश्चन हमने शुरू करना है पांच आदमी और आए थे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फाइव मोर मैन जब पांच आदमी आए थे वन ट्वेंटी मैन हैड प्रोविजन फॉर ट्वेंटी फाइव डेज थर्टी माइनस फाइव कर दिया हमने ठीक है तो पांच दिनों तक तो देखो जो पहले पांच दिन थे तीस दिन थे ना टोटल तो तीस दिन में से पांच दिन तो माइनस कर दो पहले ही कितने रह गए ट्वेंटी फाइव डेज ट्वेंटी फाइव पांच दिनों के बाद ही आए थे ना अब राशन कितना रह गया ट्वेंटी फाइव डेज के लिए रह गया ट्वेंटी फाइव डेज का राशन बचा है ठीक है मैंने आपको क्या बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन वहां से शुरू करना है जहां से नए आदमी आए थे ठीक है तो पांच दिन का तो राशन वो खा चुके हैं ठीक है तीस दिन टोटल थे तीस दिन में पांच दिन का राशन वो खा चुके हैं कितने आदमी खा चुके हैं वन ट्वेंटी आदमी खा चुके हैं पांच दिन का तो कितने दिन रह गए ट्वेंटी फाइव डेज रह गए ट्वेंटी फाइव डेज रह गए और राशन अब कितने दिन चलाना है उन्होंने कितने आदमियों के लिए रह गया वो ट्वेंटी डेज का राशन वो रह गया वन ट्वेंटी मैन के लिए रह गया ठीक है अब जो नए आदमी आएंगे अब वन ट्वेंटी से क्या बन गया वन ट्वेंटी फाइव ठीक है वन ट्वेंटी से क्या बन गया वन ट्वेंटी फाइव अब राशन कितने दिनों तक चलेगा देखो वन ट्वेंटी आदमी के लिए कितना चल रहा था ट्वेंटी फाइव डेज चल रहा था राशन बचा हुआ राशन और वन ट्वेंटी फाइव अगर आदमी बढ़ा दिया तो राशन कम दिनों के लिए चलेगा तो ये कौन सा केस हो गया ये केस हो गया इनवर्स वेरिएशन का बस ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पे थर्टी डेज नहीं लेना है यहाँ पे थर्टी डेज नहीं लेना है यहाँ पे क्या लेना है ट्वेंटी फाइव डेज लेना है तो नंबर ऑफ मैन वन ट्वेंटी नंबर ऑफ डेज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्यों लिया क्योंकि पांच दिन के बाद ही हमने क्वेश्चन को शुरू करना है पांच दिन के बाद क्या रह गया भाई पच्चीस दिन का राशन रह गया और वन ट्वेंटी आदमी उसको खा वन ट्वेंटी आदमियों ने उनको उसको खाना था अब अगर आदमी बढ़ा दी वन ट्वेंटी फाइव कर दी आदमी बढ़ा दी तो राशन कम दिन चलेगा तो एक्स डेज के लिए उसको मान लिया लेट नंबर ऑफ डेज वन ट्वेंटी फाइव मैन सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन एक्स डेज एक्स डेज मान लिया हमने तो दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन है तो क्या हो जाएगी भाई मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगी वन ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव से और वन वन ट्वेंटी की मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव से और वन ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी दोनों इक्वल हो गए वन ट्वेंटी फाइव इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा अब इसकी कटिंग करनी है ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव फाइव से कट हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी फोर ठीक है अब राशन कितने दिन चलेगा अब ट्वेंटी फाइव डेज नहीं चलेगा राशन कितने दिन चलेगा अब वो चलेगा ट्वेंटी फोर डेज क्योंकि आदमी बढ़ गए थे तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गया ट्वेंटी फोर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना लाइक करना वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार